வணக்கம்ிருக்கதை மனப்பக்குவம் எப்போ வருது அப்படின்னா நிம்மதியா வீட்டுல சூப்பரா ஒரு தூக்கம் போடலாம்பா அப்படின்னு நீங்க எப்ப நினைக்கிறீங்களோ ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஊர் சுத்திட்டு வர்றது ஃப்ரைடே நைட் அவுட்டுக்கு பதிலா வீட்டுல படுத்து சூப்பரா ஒரு தூக்கம் தூங்கலாம்பா மைண்டும் உடம்பும் ரிலாக்ஸ் ஆயிடும் அப்படின்னு நீங்க எப்ப நினைக்கிறீங்களோ சின்ன சின்ன சண்டைகள்ல ஈடுபடாம அமைதியா இருக்கிறீங்களோ மற்றவங்களுடைய அன்ப கம்பல் பண்ணி வர வைக்காம எப்போ இருக்கீங்களோ சரி அவங்க அப்படிதான் இவங்க இப்படிதான் அப்படின்னு அவங்களுடைய டிஃப்ரென்சஸ் அவங்களுடைய யுனிக்னஸ் இண்டிவிஜுவலிசம்மை வந்து நீங்கள் எப்போ ஏற்றுக்க ஆரம்பிக்கிறீங்களோ அப்போ மற்றவங்களை பற்றி பேசுகிற புரளி பேச்சுக்கள் காசிப்ஸ் இதில் உங்களுக்கு சந்தோஷம் வராதப்ப மன்னிக்க கத்துக்கும் போது நிறைய நிறைய மன்னிக்க கத்துக்கும் போது இந்த மாதிரி எல்லாம் நீங்க உங்க மனச வந்து வச்சிருந்தீங்கன்னா இந்த குணாதிசயங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு இருக்குன்னா நீங்க தாங்க பக்குவப்பட்ட மனுஷன் எந்த இடத்துல பேசணுமோ அங்க மட்டும் பேசி எங்க பேசாம இருக்கணுமோ அங்க அமைதியா இருந்து அதை விட முக்கியம் சந்தோஷம் வெளியில இல்லை எனக்குள்ளதான் இருக்குன்னு வென் யூ ஸ்டார்ட் சர்ச்சிங் ஃபார் த ஹாப்பினஸ் இன் யோர் இன்னர் செல்ஃப் தேர் யூ பிகம் மெச்சூர்ட் அங்க வருதுங்க உங்களுக்கு மெச்சூரிட்டி இத எல்லாருமே புரிஞ்சுக்கணும் உங்களை மற்றவங்க புரிஞ்சுக்கணும்னு நீங்க எதிர்பார்க்காம இருக்கிறீங்க பாருங்க தட்ஸ் மெச்சூரிட்டி சின்னவங்க பெரியவங்க வயசானவங்க யாருக்கு வேணாலும் இந்த குணாதிசயங்கள் இருக்கலாம் இந்த குணாதிசயங்கள் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே பக்குவப்பட்டவர்கள் மனப்பக்குவம் அடைந்தவர்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் தேவையில்லாம எமோஷனல் மூட் ஸ்விங்ஸ் கோபம் அகங்காரம் இப்ப நான் பண்ணது ரைட்டு அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்றதுக்கு குதிக்காம துடிக்காம இருக்கிறீங்க பாருங்க அப்போ வருதுங்க மெச்சூரிட்டி முக்கியமா உங்களை சுத்தி என்ன நடந்தாலும் உங்க தனித்துவத்தை இழக்காம இருக்கீங்கல்ல அப்போ வருது உங்களுக்கு மெச்சூரிட்டி நாலு பேர் சொல்ற நாலு விதமான வாழ்க்கைய வாழறதுக்கு பதிலா உங்களுக்கு மனசுல எது நேர்மையான விஷயம் தெளிவான விஷயம்னு தெரிஞ்சு ஒரு முடிவெடுத்துட்டு அந்த பாதையில போறீங்க பாருங்க அப்போ வருது உங்களுக்கு மெச்சூரிட்டி இப்படி சொல்லிட்டே போலாம் தயவு செஞ்சு வயசானவங்களுக்கு மெச்சூரிட்டி அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு நல்ல பதவியில் இருக்கிறவங்களுக்கு மெச்சூரிட்டி இருக்கும்னு பணக்காரங்களாக இருக்கிறவங்களுக்கு மெச்சூரிட்டி இருக்கும்னு தப்பு கணக்கு போடாதீங்க இந்த மெச்சூரிட்டி மனப்பக்குவம் அப்படிங்கிறது எங்கே வேணாலும் இருக்கலாம் யார்கிட்ட வேணாலும் இருக்கலாம் எந்த வயசில் வேணாலும் இருக்கலாம் எந்த சந்திலையும் இருக்கலாம் எந்த பொந்துலையும் இருக்கலாம் இதுக்கு எந்த வித்தியாசமும் கிடையாது செலக்ஷனா போய் உட்கார இடமும் கிடையாது ஆ இவர் மகா ஞானிப்பா எவ்வளவு உபதேசங்கள் பண்றாரு அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு போவீங்க அவர்கிட்ட இந்த மெச்சூரிட்டி எதுவுமே இருக்காது ரொம்ப ரொம்ப சின்ன குழந்தையா இருக்கும் விளையாட்டு போக்குல சொல்லும் அதுகிட்ட கூட நிறைய பக்குவம் இருக்கும் இன்னும் சொல்ல போனா குழந்தைங்களோட உலகத்துக்குள்ள நாம போயிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த குழந்தைங்களுக்கு இருக்கிற பக்குவம் அந்த குழந்தைங்களுக்கு இருக்கிற புரிதல் நமக்கு வந்துருச்சுன்னா ஆஹா நம்ம வாழ்க்கையே அதி அற்புதம் ஆயிடும் அதி சந்தோஷகரமானதாகவும் ஆயிடும் நிறைய பேர் தேவையே இல்லாமல் கத்திட்டு இருப்பாங்க டென்ஷன் பார்ட்டியாக இருப்பாங்க லோ 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 லோன்னு எதுக்கு கத்துறாங்கன்னு புரியாது என்ன அவங்க கத்திட்டு இருக்காங்க அதில் ஏதாவது விஷயம் இருக்கா அப்படிங்கிறதும் தெரியாது 
தேவையில்லாம காலையில் ஆன் பண்ண டேப் ரிக்கார்டர் சாயங்காலம் தான் ஆஃப் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க பாட்டுக்கு பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க கத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க அதெல்லாம் எப்போ இல்லாமல் இருக்கோ நீங்கள் அப்போ ஒரு மெச்சூர்ட் பர்சன் அவங்களையும் நீங்கள் சமாளிச்சுட்டு வாழ்ந்துட்டு வரீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கோயில் கட்டி கும்பிடணும் அவ்வளவு புரிதல் அவ்வளவு பொறுமை உங்ககிட்ட இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் ஒரு குறிப்பிட்ட வயசுக்கு அப்புறம் எல்லாருக்குமே கடவா பல் வந்து முளைக்க ஆரம்பிக்கும் அதை வந்து இங்கிலீஷ்ல விஸ்டம் டூத் அப்படின்னு சொல்றாங்க விஸ்டம் அப்படின்னா ஒரு வகையான மன தெளிவு மனப்பக்குவம் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஒரு குறிப்பிட்ட வயசுக்கு அப்புறம் தான் அந்த விஸ்டம் டூத் முளைக்கும் அதனால தான் அதை வந்து விஸ்டம் டூத் அப்படின்னு சொன்னான் அதாவது அந்த வயசுக்கு மேலே நீ சிறுபிலத்தனமாக நடந்துக்க கூடாது பக்குவப்பட்டவனை போல் நடந்து கொள்ள வேண்டும்னு இங்கிலீஷ்காரன் சொன்னான் நம்ம ஊர்லேயும் அதே தான் சொல்கிறாங்க ஒரு வயசுக்கு அப்புறம் அந்த அந்த வயசில் அந்த அந்த விஷயங்கள் நடக்க வேண்டியது செய்ய வேண்டியது செஞ்சிடணும் பண்ணிடணும் அனுபவிச்சிடணும் ஆனால் இப்போது வயசாச்சு அப்படிங்கிறத ஒத்துக்கிறதுக்கு யாருக்கும் மனசு இல்லை வெளி தோற்றத்துக்கு கொடுக்குற அக்கறை கவனம் உள் மனசில் யாரும் கொடுக்கறதில்ல அழகுக்கு கொடுக்குற அக்கறை ஆரோக்கியத்துக்கு இல்லை சுத்தமாக இல்லை தலையை கருப்பாக்கி கருதலையும் உடம்பை இழைச்சி சிறுத்து அந்த வயிறையும் இடுப்பையும் உள்ளே போட்டு அமுக்கி அதுக்கு சர்ஜரி பண்ணிக்கிறதாகட்டும் அழகு காஸ்மெட்டிக் சர்ஜரிஸ் இப்போ கண்ணாப்பினான் வந்துருச்சு ஆனால் மனசுக்கு அதே அளவுக்கு நாம் சர்ஜரிஸ் பண்ணிக்கிறோமா சைக்கியாட்ரிஸ்ட்டும் கவுன்சிலிங் சென்டர்ஸும் சைக்கோ தெரப்பிஸ்ட்டும் அதிகமாகிட்டே இருக்காங்க அப்படின்னா என்ன தெரியுது ஒவ்வொரு மனிதனும் எதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணுமோ அதுக்கு கொடுக்கல உன்னை நீ உனக்குள் தேட ஆரம்பிக்கவே இல்லை இன்னமும் வெளியிலேயே தேடிட்டு இருக்கேன்னு தான் அர்த்தம் இது ஒரு ஆரோக்கியமான சமுதாயத்துக்கு அறிகுறி அல்ல அல்லவே அல்ல அதனால தான் நாம் பெரியவங்க எல்லாம் கூட்டு குடும்பமாக இருந்தாங்க அங்கே ஒரு வயசானவங்க முதிர்ந்த அனுபவசாலி பக்குவப்பட்டவங்க ஒருத்தங்க இருப்பாங்க வீட்டில் ஏதாவது பிரச்சனை இளவட்டங்களுக்கு உள்ளன்னா சட்டுன்னு தீர்த்து வச்சுருவாங்க இல்லை குட்டி பசங்களுக்கு அவங்க தான் பவுன்சிங் பால் அவங்களோட ஸ்ட்ரெஸ்ஸு டென்ஷன் எல்லாம் நொடியில் போக்கிடுவாங்க ஆனால் நாம் வந்து இப்போ நியூக்ளியர் ஃபேமிலி ஆரம்பிச்சு இப்போ நியூக்ளியர் மேன் ஆயிட்டோம் அவங்க அவங்க தனித்தனி தீவாக தான் வாழ்ந்துட்ருக்கோம் முடிஞ்ச அளவு உங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்கள் கூட நிறைய நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க முக்கியமாக கூட்டு குடும்பமாக வாழறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருந்தால் அதை உடனே அமுலாக்குங்க மீண்டும் வேறொரு கதையோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்